அஸ்லாம் அலைக்கும் வெல்கம் டு ஷிஃபாஸ் கிச்சன் இப்போதான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைமாக விசிட் பண்ணுறீங்களா மறுக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் நைட்டு டின்னருக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து சப்பாத்தி ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நைட் டின்னர் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ரொட்டீன் தான் இன்னைக்கு உள்ள வீடியோவில் ஃபுல்லாக வரப்போகுது சப்பாத்திக்கு நான் வந்து கோதுமை மாவை எடுத்துருக்கிறேன் அது கூட அரை ஸ்பூன் வந்து சுகர் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இப்போது மிதமான சூட்டில் இருக்கிற வாம் வாட்டரை சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெசஞ்சு எடுத்துடலாம் சுகர் ஆயில்லாம் சேர்க்கும் போது அந்த ப்ரௌனிஷ் கலரில் வர்றதுக்காகவும் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காகவும் தான் சேர்க்குறோம் இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்ல பெசஞ்சு எடுத்துடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல பெசஞ்சு எடுத்துடலாம் சப்பாத்திக்கு மெயினாக மாவு வந்து நல்ல குவாலிட்டியான மாவாக இருக்கணும் கடைசியாக கொஞ்சமாக ஆயில் தடவி ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து ஊற வச்சிடலாம் இன்னைக்கு சப்பாத்திக்கு வந்து கோகனட் மில்க் வெஜ் குருமா வந்து பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு வெட்டி எடுத்துடலாம் பீன்ஸ் கேரட் உருளைக்கிழங்கு பச்சைப்பட்டாணி வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் கேரட் வந்து ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் பீன்ஸில் வந்து பாதி அளவு வந்து கேரட் போதும் இது கூட கொஞ்சமாக பச்சை பட்டாணி ஃப்ரோசன் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துருக்கிறேன் எல்லாமே கட் பண்ணி ரெடி ஆயாச்சு இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு வெங்காயம் அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எதுவுமே சேர்க்கலை ஏன்னா நான் வந்து வீட்லேயே ரெடி பண்ண கரம் மசாலா பவுடரை வந்து லாஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறேன் அதுவே நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் நான் இன்றைக்கி வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் வந்து சேர்க்கலை வெங்காயம் வதங்கிக்கிட்டே இருக்குது ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூடு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதனோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ ரெண்டு மூணு புதினா இலையும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு தக்காளியும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா மசியணும் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லா மசாலாவும் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன்
சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள் அரை டீஸ்பூன் இவ்வளோதான் மசாலா நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க மசாலா கரைஞ்சிடக்கூடாது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் மசாலா நல்லா கொதிக்கணும் மசாலா நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பீன்ஸ் கேரட் உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி காய்கறியை வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதி வரணும் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் சீக்கிரமாக ரெடி ஆயிரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் தண்ணி அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது கிரேவியெல்லாம் வைக்க போகிறோம் ஒரு விசில் போதும் காய்கறி நல்லா வெந்துடும் தேங்காய் பால்க்கு கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நல்ல கெட்டியான தேங்காய் பாலாக ஒரு அரை கிளாஸ் போதும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் விசில் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ திரும்ப ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கொதிக்க வச்சிடலாம் இப்போது நான் வீட்டிலே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கரம் மசாலா பவுடர் வந்து கால் டீஸ்பூன் சேர்க்கிறேன் இந்த மாதிரி கடைசியாக கரம் மசாலா பவுடர் சேர்க்கும் போது குழம்பு நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக வாசமாக இருக்கும் இந்த கரம் மசாலாவோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கரம் மசாலா பவுடர் அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற திக்கான தேங்காய் பால் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் நல்ல குழம்பு கொதிச்சிருச்சு நல்ல இந்த மாதிரி கெட்டியாக தான் இருக்கணும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது கடைசியாக மல்லி எல்லை தூவி இறக்கிடலாம் இப்போ சப்பாத்தி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்னைக்கு வந்து லேயர் சப்பாத்தி தான் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப நேரம் ஆனாலும் அந்த சாஃப்டாகவே இருக்கும் ஹார்ட் ஆகாது சப்பாத்தி ஃபஸ்ட்டு நல்ல தின்னாக தேய்ச்சிக்கோங்க எவ்வளோ தின்னாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து தின்னாக தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி சப்பாத்தி போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எங்கே ட்ராவலுக்கு போகணுனாலும் கொண்டு போகலாம் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்து விடணுனாலும் கொடுத்து விடலாம் ரொம்ப நேரம் ஆனாலும் சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மெத்தடில் சப்பாத்தி பண்ணும்போது இப்போ நல்லா தின்னாக தேய்ச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி எண்ணெயை நல்லா தடவிக்கோங்க நாளாக மடிக்கணும் நாளாக மடிக்கும் போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவி இந்த மாதிரி மடித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை திருப்பி திருப்பி போடக்கூடாது ஒரே சைடாக இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் எவ்வளோ நேரம் ஆனாலுமே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்பாத்தி போட்டு ஹாட் பாக்ஸில் அப்படியே வச்சிடலாம் நம்ம நார்மலாக போடுற மெத்தடில் போட்டோன்னா நம்ம உடனே சாப்பிடணும் இல்லைனா சாஃப்டாக இருக்காது சப்பாத்தி இந்த மாதிரி போடும்போது நம்ம வந்து பொரோட்டா சாப்பிட்ற மாதிரியே நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இப்போ வந்து திருப்பி போடாமல் ஒரே சைடாக தேய்ச்சி எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது சப்பாத்தி வந்து கல்லில் போட்டு எடுத்துடலாம் மீடியமான ஃப்ளேமில் தான் சப்பாத்தி எப்போவுமே போடணும் அப்போ தான் வந்து உள்ளே நல்லா வேகும் சப்பாத்தி போடும்போது எப்போவுமே எண்ணெய்க்கு பதிலாக கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து போடுங்க ரொம்ப நேரம் ஆனாலும் சப்பாத்தி அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம வீட் பொரோட்டா அப்படின்லாம் தனியாக கூட செய்ய வேண்டாம் இப்போ இந்த மெத்தடே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பொரோட்டா சாப்பிட்ற மாதிரி அவ்வளோ லேயர் லேயராக கிறிஸ்பியாக இருக்கும்
சப்பாத்தி எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி பொரட்டா மாதிரி இப்படி அடிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து சாப்பிட்ற டைம் ஆச்சு சாப்பிட்டுடலாம் கோகோனட் மில்க் வெஜிடபிள் குருமா சப்பாத்தி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா எல்லா பாத்திரத்தையும் வந்து கழுவி எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு வந்து சிங்க் வந்து கம்ப்ளீட்டா கிளீன் பண்ணிடலாம் இப்போ சிங்க்கை வந்து கிளீன் பண்ண போகிறோம் இந்த ஜிஃப் க்ரீம் யூஸ் பண்ணி இது வந்து கேஸ் ஸ்டவ் சிங்க் வந்து கிளீன் பண்ணுறதுக்காகவே ஸ்பெஷலான ஒரு லிக்யூடு தான் இது நிறைய ஃப்ளேவரில் வரும் நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஒயிட் கலர் டீன் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஜிஃப் லிக்யூடு போட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப்பை வச்சு தேய்ச்சி விடுங்க ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்க வேண்டாம் ஸ்க்ராச் விழுந்துடும் சிங்க்கில் லைட்டாக தேய்ச்சா போதும் லைட்டாக தேய்க்கும் போதே நல்ல அழுக்க எல்லாமே வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீம் கே நல்ல இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு தேய்ச்சி விட்டுடலாம் டெய்லி இந்த மாதிரி லிக்யூடை யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டுலாம் இல்லை நம்ம நார்மலாக பாத்திரம் கழுவுகிற லிக்யூடை யூஸ் பண்ணி வந்து சிங்க் வந்து கழுவி விட்டுடலாம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து இந்த மாதிரி ஜிஃப் லிக்யூடை வச்சு கழுகி எடுத்துடலாம் இந்த க்ரீம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல அழுக்கு போகும் நல்ல பழ பலன் இருக்கும் இந்த க்ரீமுக்கு கேஸ் ஸ்டவ் சிங்க்குக்காகவே ஸ்பெஷலாகவே இந்த க்ரீம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்ல தேய்ச்சதுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கழுவி விட ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம கையாலேயே தேய்ச்சி இந்த மாதிரி கழுவி விட்டுடலாம் நல்ல பல பலன் இருக்கும் அழுக்கு எல்லாம் போய் இப்போ நல்லா கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு துணி வச்சு தொடச்சி எடுத்துருங்க கம்ப்ளீட்டாகவே தொடச்சி எடுத்துடலாம் 
இல்லைனா அந்த க்ரீமோட ஒயிட் கலரில் அங்கங்கே திட்டு திட்டாக தெரியும் இந்த மாதிரி நம்ம தொடச்சி எடுத்துட்டோம்னா கிளியர் ஆகிரும் சிங்க் எப்போவுமே இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து பாத்திரத்தை வந்து கழுகி தண்ணி வெடிய வைக்கிறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இட வேணும் ஈரமான பாத்திரத்தை அப்படியே தூக்கி கப்போர்டுக்குள்ளே வந்து வைக்க முடியாது இப்போ நல்ல தண்ணி வெடிய வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல பெரிய சிங்காக இருந்தால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல க்ளீன் பண்ணியாச்சு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நல்ல பல பலன் இருக்குது சிங்க்கு இது பெரிய வேலையே இல்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் அந்த க்ரீமை போட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே கழுவி விட்டுற வேண்டிதான் அவ்வளோ அழுக்கும் நீட்டாக போயிடும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இன்னைக்கோட வ்ளாக் வந்து இதோட முடியுது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க கூடவே நம்ம சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க